balik lagi nih. Eh, hey, halo Kento, balik lagi di Kento bareng gua Arlan. Sorry nih, gua habis biasa lah namanya orang kaya traveling terus. Kalau ini dapat dari Jepang nih. Eh, ternyata buatan Indonesia juga dari Jepang. Nah, ngomong-ngomong traveling nih, gua kemarin sama keluarga foto-foto bawa kamera, kayaknya kurang maksimal fotonya gitu. Walaupun Biasanya kalau di luar negeri, di Jepang, di Eropa tuh pasti hasilnya bagus-bagus aja. Tapi karena gue profesional fotografer, pasti pengennya fotonya lebih bagus gitu. Nah kalau punya duit tuh mendingan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau duitnya pas-pasan nih, kalau kamu kan duitnya cukup terus ya kemana pun. Nah kalau duitnya pas-pasan, jelajahi dulu dalam negeri. Banyak yang bagus kok, katanya ada Labuan Bajo, ada Raja Ampat, ada... Wah banyak lah. Nah episode kali ini nih seru banget nih. Anak milenial kayak kita gini pasti sukanya traveling kan? Nah, gue hari ini akan mengajak seorang profesional fotografer di bidang traveling. Oh, travel fotografi. Mari kita panggilkan. Gak ada belum ya? Ah. Ah, halo, Halo, sorry. Apa kabar? Gak apa-apa. Gimana, apa? gimana kabar lo dari Jepang? Ya, biasa lah gini. Eh. Saya itu udah sering sih jalan-jalan. Eh. Gitu. Makanya ketemu Pak Harun ini. banyak tanya-tanya nih kemarin nah. tuh foto-foto di sana tuh bagus sih bagus. ya maksudnya banyak sekali nah. objek-objek yang seru apalagi sakuranya sudah mulai muncul kan oh, bulan uh, April, April ini April ini memang betul tapi waktu saya datang tuh masih pink gitu oh, warna pink berputih. putih iya kemarin pasti udah berapa kali di sana untuk ke Jepang saya udah dua kali uh, dua nah. kali ya di jadi, Tokyo-nya atau di mana uh, saya keliling jadi oh, keliling. saya kelilingin sengaja kelilingin uh, Gunung Fujinya Keliling ya seluruhnya. Oh, kalau jadi bener. duit gini. Keliling saya aja. Nah. Kemarin nyicil bayar ketok ya doang. Jadi Pak, kita nih permintaan hmm. pengen nanya-nanya soal traveling fotografi. Travel okay. fotografi banyak banyak sekali uh, anak-anak muda zaman sekarang tuh bosan hmm. kalau ke mall aja. Pengen nah. travel ke sini ke sini jadi refreshing lepas dari gadget. Nah, kita mau nanya langsung ke pakarnya. Makanya kita ngajak ngobrol Pak. ngobrol-ngobrol ya oke okay, mari kita mari ya kita nah, mulai nih ya nah, oke okke pertanyaan biasanya nah, tuh yang ditanya tuh kapan sih mulai jadi fotografer saya lebih cenderung dari keluarga oh nah, jadi dari era kakek saya jadi dia sudah hobi melakukan dokumentasi oh ya, gitu mungkin awal dokumentasi selfie lah oke okay. atau misalnya kita sebut sekarang topik kita ya ya travel ya yeah. <laughs> travel uh, kecenderungan travel Awalnya adalah kita ingin dokumentasi perjalanan keluarga. Oh, Dulu iya, iya. Sekarang mulai ke arah tuh. Ya, nah, masing-masing mempunyai uh, keinginan masing-masing. Ya. Misalnya ada yang lebih suka kuliner. Wah, oh. jadi travel kemana pun, ya. selalu yang dikuliner itu makanannya. Makanannya, nah, tempatnya, tempatnya. Ya, gitu ya. Nah, misalnya kita punya teman. Ya. Ya. budaya ya nah, kita buat komunitasnya komunitasnya kita buat jadi o nya jadi begitu ngelihat wah banyak nih komunitas landscape nih hmm. kita kumpul kita kelola kita ajak kemana nanti ambil keuntungan dari situ keuntungannya bukan hanya materi ya bukan hanya materi networking oh, networking ah gue kayaknya lebih memilih uh, travel itu uh, pemicunya apa ketika jenuh dengan pekerjaan formal oh dulunya kantoran kantoran okay. ya, nah, jadi kantoran sehingga saya membuat Keputusan saya hanya menjadi freelance atau part time di kantoran. Yeah. Misalnya saya travel, hmm. ngajak grup, lama-lama mengarah ke. Uh, jadi saya lebih sebut sekarang travel for foto- fotografi. Oke. Okay. Jadi kita travel untuk mencari foto. Oh iya iya. Dia nggak untuk mencari foto. Jadi kita dapat sekali jalan dapat dua. Oh iya. Yeah. Hiburan sama foto. Iya 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 benar-benar. seneng gitu selain jalan-jalannya atau apanya ada satu kepuasan hmm. nah, nah satu kepuasan adalah untuk bercerita ya kita bisa mencerita mengajak orang untuk keluar dari dunia rutinitas yang terakhir adalah nah, saya anggap untuk anak cucu saya lah supaya mungkin suatu saat saya bisa memicu mereka seperti orang tua saya memicu saya untuk masuk ke dalam dunia fotografi oh gitu nah, sudah diperkenalkan dari sekarang uh, Fotografi. Sudah, 
Terus udah gitu pak, ya. kalau misalkan dulu kan pasti bapak mengalami era kamera tuh dari zaman nah, analog ya. pasti ya? Betul. Ya, ya, nah, ya. Awal mulanya tuh analog tuh pakai kamera yang, yang kayak gimana sih pak? Saya dulu analog saya pakai dua macam. Dua macam. Ya, ya, dua macam jadi satu R, hmm. yang yang satu lagi saya pakai las roman. Tapi hmm. lasmo jarang banget. Jarang karena, ya? Nah, karena juga dulu waktu masih kerja waktu terbatas. Hmm. di luar tuh era itu juga film masih mahal iya iya <laughs> ya, ya kan hmm. tapi saya akan mengatakan di era sekarang tuh digital tuh sangat memudahkan sangat memudahkan, semua orang bisa jadi fotografer uh, semua bisa belajar bisa belajar Kecil, dong, karena oh, kalian yeah. akan belajar ya. jadi belajar ini prosesnya lebih cepat untuk bisa jadi fotografer oke, okay. betul ya, kalau dulu misalnya yeah. kita pakai film kita potret kita kalau hotelnya warna hmm. kita harus ke lab dulu ya ya nggak lab paling cepet ya paling es hari ya itu lebih mahal pasti itu pasti lebih mahal hmm. ya nggak sehingga kita nggak bisa evaluasi betul ya nggak dengan tidak ada evaluasi ya proses belajarnya panjang panjang tapi ya. dengan digital bisa kita langsung lihat lihat langsung ya. kita mungkin koreksi betul. jadi proses itu akan menjadi lebih cepet untuk bisa menjadi fotografer betul, ya. kalau sekarang sih yang mau gelap juga kamera betul. ada yang bisa warna, contohnya gampang, warna lampu aja ya, ya enggak, dulu aja ribet ya, ya enggak, jadi warna lampunya berbeda kita harus pakai film yang tepat warna lampu ini tekan, tinggal WB kita adjust, beres ya. Ya. wah makin seru ya. banget ya. ya nah banyak sekali teman-teman camp talkers pasti cara nih gimana caranya supaya mereka jalan-jalan itu enggak sia-sia oh okay, banyak siap. cerita banyak dokumentasi hmm. yang bisa dibanggakan hmm. di share sekarang ada Instagram ada Facebook oh. ada macam-macam bahkan YouTube pun bisa jadi media Betul. untuk bercerita jadi di sini kita akan berbagi sharing soal pengalaman dan visi Pak Oke okay, teman-teman Cap Tokos ini makin seru banget masih banyak yang akan kita bahas kita akan kembali setelah yang satu ini Indonesia ini luar biasa lengkap lengkap ya, ya. mau salju orang pasti akan pikir tidak ada salju tidak, tidak ada ya, kan? ya. perjalanan yang menyenangkan itu bersama keluarga sambil mengambil momen seru saat ting. dalam perjalanan kita harus menyiapkan sesuatu hal untuk menambah wawasan kita traveler fotografi adalah genre fotografi Mungkin melibatkan dokumentasi landscape, manusia, budaya, adat istiadat, dan sejarah suatu daerah. Masyarakat fotografi Amerika mendefinisikan foto perjalanan sebagai gambar yang mengekspresikan perasaan waktu dan tempat. Menggambarkan sebuah tanah atau budaya dalam keadaan alamiahnya dan tidak memiliki batasan geografi. Halo, Kam Tokos, balik lagi bersama gua. Tadi kita sudah lihat VT tentang Pak Harlim, keren banget ya foto-fotonya, hasil karyanya. Nah Pak, kan tadi saya udah cerita nih, saya habis dari Jepang. Oh, iya. nah, kemarin hmm. tuh saya sempat foto, uh, saya foto malam-malam, terus di Jepang tuh kalau setiap jam berapa tuh ada mobil go-kart gitu ya, kecil, hmm. terus uh, temanya tuh Mario Bros. Jadi yang nyetir tuh kayaknya turis-turis juga gitu pakai baju Mario. Nah, saya fotoin, menurut saya bagus tapi kurang berasa di Jepang gitu, jadi harus ditambahin caption lagi di Jepang gitu. Nah Pesan. itu kan kayak kesannya nggak pengaku gitu ya. ya. Nah saya pengen gimana caranya tuh biar kelihatan ini bagus loh, ini beneran di Jepang tanpa banyak keterangan. Oke, okay. jadi kita bisa lakukan dengan yang namanya observasi. Oh observasi. observasi. Sebelum bisa di saat di lapangan dan sebelum. Oh, Kalau okay. lebih bagus sebelum. Oke. Okay, gitu. Kalau sebelum kita akan berhubungan dengan cuaca. Yeah acara-acara festivalnya. Nah, tetapi kalau di lapangan, ya itu adalah untuk memudahkan kita framing. Oh. Contoh misalnya, foto tadi kurang bagus kalau tidak ada tulisan Jepangnya, sehingga kita harus bawa tulis lagi di Jepang. Yeah. Nah, oh. Tetapi kalau dalam framingnya kita komposisi ada tulisan Jepangnya, yeah. kita sudah nggak perlu tulis di dalam foto sudah yeah. diceritakan padanya. Betul betul. At Tunggu, 
ada orang pakai kimono lewat. Oh, bisa ya, ya, Jadi enggak, ya. jadi sudah tidak perlu tulis lagi gua di lagi di Jepang. <laughs> <laughs> jadi ya. elemennya kita observasi elemen-elemen yang ingin kita masukkan di dalam komposisi. Oh, benar. Ya. Jadi faktor yang penting adalah riset dulu sebelum riset, berangkat ya. karena traveling fotografi itu butuh waktu untuk kesana dan biaya sehingga sampai sana supaya tidak mubazir atau banyak kesempatan yang terbuang nah kayak gitu kan kadang-kadang wah ada penyesalan muncul nih ya hmm. saya walaupun tujuannya sebenarnya liburan bukan cari foto oh. cuman nggak sih kalau Pak Halim itu suka duka dukanya dulu wah duka duka apa yang terat butuh di Mount Everest base campnya oh ada level satu level 2 dan level 3 yeah. biasa umumnya di level 1 dan level 2 yeah. jadi itu kira-kira ketinggian 6000 hmm. 6000 jadi tujuan saya ke sana itu adalah ingin Mount Everest dengan latar belakang ke bintang-bintang oke okay. ya saat lagi mau terjem rumah saya badai datang itu supaya aman kamar. supaya tidak kena anginnya jadi oh. ada bangunan supaya kita tidak kena Orang pasti akan pikir tidak ada salju di Indonesia ada, kan? Ya. Tapi ternyata ada. ada. Ya, nah, kita cukup ke Papua. Papua Jaya yeah. Wijaya. Itu itu ada, ya? Ada di puncaknya ada es. Oh. Atau di Bromo di musim-musim tertentu pagi-pagi di pasir sisiknya itu ada salju dan es. Oh, gitu tuh. Ya, jadi jauh. bukan bayangannya es kayak Krishna. Iya, ya. bukan. Ya, ya. Ya, jadi Tapi ada lah ya gitu. ada jadi kita bisa katakan Indonesia tuh lengkap ingin di Afrika ha. mari kita ke NTT Sumba di musim kemarau itu savana ya, ya. itu udah kayak Afrika oh, iya ya. yang cuma bedanya nggak ada gajah aja nggak ada jerapa oh, iya, iya. Ya, jadi itulah enaknya traveling jadi kita bisa membandingkan kita makin cinta dengan negeri kita ini pemandangan-pemandangannya nah pada saat mau traveling fotografi itu biasanya berapa sendiri sama temen atau uh, apa di hire client oke okay. kalau dulu awal-awal saya baru mulai saya banyakkan jalan sendiri sendiri? awal oh, ya awal ya. lalu mulai menemukan komunitasnya saya menemukan jodoh <laughs> ya kan menemukan jodoh ya, ya enggak menemukan teman-teman ya. yang punya pikiran sama nah, sekarang kita sebut uh, let's report ID Landscaper ID ah, ya. Ya, nah, ID. Jadi ini khusus tujuan kita ingin mengajak eh putra-putra daerah Indonesia ini banyak budaya, ya, banyak landscape, ya. yang nah, banyak kuliner. Kita memperkenalkan keluar ataupun di dalam. Ya kalau bisa sampai keluar memperkenalkan luar negeri, itu Tuh. lebih luar. Ya. Nah. Ah, ah. Jadi Uh, biasanya ngajak teman-teman dari Jakarta untuk ya. berangkat ke suatu daerah nah. atau teman-teman yang ada di daerah yang bersangkutan uh, kita biasanya dari Jakarta kita ajak ke daerah oke okay. iya nah. atau sekarang kita lagi coba mulai teman-teman daerah ayo mari ajak orang-orang Jakarta atau orang luar negeri ke tempat-tempat daerah eh lagi mau habis tuh <laughs> kasih kan ngobrol <laughs> ya <laughs> iya. jadi kode ini jadi kode ini <laughs> Duh, masih pengen nanya nih. Ya udah, uh, kita akan ngebahas lagi banyak, Pak ya. Yeah. Karena siapa tahu nanti ada teman-teman camp tokus pengen ikutan. Gimana cara ikutan landscapers ID ini? Yeah. Gitu. Jadi, kita akan balik lagi setelah yang satu ini bersama Pak Harlin. Wah, saya ingin buat foto Fuji. Oh, Wah, Gunung Fuji. Gunung Fuji. Iya. Yeah. Oke, okay, mana? Halo Camp Thomas, balik lagi bersama gue Arlan masih di traveling fotografi bersama Pak Harlim. Kalau misalkan ada klien yang meng-hire, mm-hmm. nah biasanya tuh uh, berapa orang yang berangkat, terus kebutuhannya untuk apa Pak biasanya? Ya jadi gini, jadi kalau klien meng-hire tuh biasanya mereka sudah punya sesuatu yang ingin dibuat. Oke. Okay. Ya, ada yang bersifat grup, yang ada yang bersifat keorangan. Ya. Keorangan biasanya umumnya, wah. Lim, saya ingin buat foto Fuji. Oh, Wah, Gunung Fuji. Gunung Fuji. Iya. Oke, okay, mana keinginannya seperti apa, musim apa. Jadi yeah. saya akan merancangnya. Oh. Saya. Okay, tapi di dalam 
Escape Pod ID kita juga ada yang namanya kita membuat open trip. Open trip maksudnya? Iya, e, open trip ya. Jadi kita merancang, misalnya sekarang ya. kita membeli sumber itu bagus banget. Ya. Yang lah kita merancang. Oh ya, rutenya ini kita fokus dulu sumber timur. Kita jual paketnya. Oh. Ya, di situ akan ada mentoring, ada spot guide mengajarkan teman-temannya. Ya. Oh, gitu. Jadi uh. enak banget ya jadi uh, traveling photographer tuh. Jadi selain jalan-jalan, kita ketemu teman baru, oh. kita dapat duit ya. Yeah. Nah, banyak banget lah. Nah, ini pasti teman-teman camp tokos banyak yang nanya nih. Hmm. Sekarang kita masuk ke segmen favorit saya. Hmm. Judulnya adalah Camp Talk Mails. Ding 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 ding. ding. <laughs> Sudah, <laughs> Ketular, oke. At Dodre underscore Ciamix. Namanya nih ini banget ya. Apa nggak tahu nama? Kalau lagi nggak mood motret, wah ini kalau nggak mood saya lagi PMS. Apa yang dihar, apa yang harus dilakukan pada saat traveling? Kita lagi nggak mood nih. Gimana? Itu hampir dialamin oleh semua orang. Oke, nggak cewek aja ya. Ini cewek aja. Contohnya, Baker. bunyi aduh malas bangun malas bangun ya. mager mager ya. <laughs> kekinian banget atau melihat mendung aduh malas mau potret ya. ya, itu semua adalah permainan ini oh main game main game ya enggak ya. main game. biasanya malas bangun ya karena apa karena nggak ada motivasi oke okay. ya enggak. coba kalau tadi kita bilang buat travel itu bisa men- usaha ya ya nggak akhirnya dia akan semangat dan nah, kan moodnya akan muncul dia akan usaha oke okay. mood itu adalah kita melawan hmm. kalau kita tunduk sama mood ya mudi nama ya iya betul <laughs> ya. mudi ya nah ada juga yang mendung dikit nggak mau motret hmm. nggak mood katanya karena, karena apa mendung, bukan berarti hujan ya bukan berarti hujan bukan berarti juga fotonya jelek ya oh ya malah fotonya itu Aduh, bikin cewek kelepak-kelepak Wah, oh, gloomy ya, ya. Oke, okay. ya, nah. Coba bayangin, ada puisinya su- uh, Supardi Supardi, Supardi Supardi, oke okay. Supardi, ya gak Ini kan gak apa Apa tuh? Ya gak Pasti lupa kan? Ya, saya <laughs> lupa Saya lagi bingung gak di Supardi Hujan di bulan Juli Juli, oke okay. Ya gak Artinya apa? Kalau mendung itu membawa rindu itu membawa rindu. Oh gitu. Wih itu sih nggak? Ayam sih. Ayam putih. Iya iya. Iya kan? Walaupun agak nggak nyambung ya. Oke kita baca lagi deh. Ini dari Ed Marina underscore cantik. Pasti ganteng ya orang. Saya mau tanya lensa apa yang digunakan saat memotret danau? Bisa kita dekatin apa tidak? Oh bisa jaraknya bisa sedekat apa sih? Iya. Seberapa kita bisa hiking? Seberapa kita bisa trekking? Hmm. Kalau tidak bisa trekking, kita harus gunakan lensa yang lebih pele. Oke. Okay. Ya. Kalau kita bisa dekatin, kita gunakan lensa yang lebih wide. Wide. Ya. Karena kalau kita tidak bisa dekatin, kita gunakan lensa wide. Danau yang gede. Ya. Jadi ini cuma segini. Oh, betul, 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 betul. Ya. Jadi malah nggak terlihat esensi danaunya. Betul. Malah jadi kayak bak air mandi. <laughs> nah itu jadi tergantung uh, kondisinya di sana jadi kita bisa tahu kita harus bawa lensa apa betul. jadi tetap basicnya harus punya lensa wide dan lensa tele betul uh, gitu ya oke oke kita lanjut ke at jennifer underscore dong angle uh, seperti apa yang bagus saat ambil gambar traveling oke okay, kalau kita bicara angle angle itu adalah perspektif jadi ya. ya perspektif itu tidak ada yang namanya paling bagus tidak ada hmm. Motret lah menurut kita apa yang kita ceritakan hmm. lokasi tersebut itulah angle terbaiknya. Cuma ambil satu garis, wah harus angle terbaiknya adalah ini. Terus lama-lama semua foto sama. Sama. Iya <laughs> <laughs> jadi menurut kita, menurut ya kita enggak. dulu. Iya menurut kita dulu. Iya nggak. Buatlah foto yang menurut kita sudut di situ tuh bagus. Lakukan. Oke. Okay. Udah jadi ngerti ya. Ya, berikutnya adalah ini dot budiman dia nanya nih katanya kalau misalkan saya ini pengen foto tapi saya nggak punya kamera pakai kamera hmm. hp 
Boleh ya? HP is okay. Semua HP okay. is okay. Iya, yeah, semua okay. Kamera juga bukan namanya. Iya. Iya kamera, kebetulan kamera yang ada di HP. Iya. Ya, Dimanfaatkan. Kan? Iya nggak. Kalau misalnya terasa kurang, bisa mulai dengan meminjam. Ada job, bisa mulai dengan menyewa. Menyewa. Iya nggak. Jadi bukan satu alasan. Kemampuan atau batasan itu jangan jadi halangan. Betul. Gitu. Tapi dibantu dengan kemauan, gitu ya. Hebat. Dari Sandi underscore underscore Bando. Nah, kalau belum pernah traveling dan belum mampu, kira-kira apakah saya masih bisa menghasilkan traveling? Oke, okay, jadi gini, orang selalu membayangin traveling. Wah, pergi ke luar negeri. Ya. Yeah. Kita dua, dalam negeri. Hmm. Dalam negeri, dalam negeri sudah tidak bisa. Dalam kota? Dalam kota. Iya, benar. Kita bisa belajar. Ya, kan namanya belajar itu tidak ditentukan oleh tempat dan waktu. Hmm. Keinginan, begitu kita ingin, coba yang bayangkan, anggapnya saya dari daerah yep. ingin lihat Monas. Oke. Okay. Bisa nggak saya bikin foto Monas yang bagus? Bisa. Traveling kan? Iya. Iya nggak. Jadi itu salah satu contoh. Jangan yeah. gitu, kita aja yang sudah tinggal di Jakarta belum tentu <laughs> sudah pernah mengeksplor atau memfoto Monas itu sendiri. Betul. Jadi kita kayak harus punya. misi ini buat Sandi Bando ini kalau kamu memang punya niat untuk traveling fotografi tapi belum mampu kemana-mana ekspor dulu Jakarta ya betul siapa tahu ada ada spot-spot yang belum pernah difoto dan kita menjadi, mempunyai misi bahwa gue pengen memperkenalkan sudut-sudut yang belum pernah dilihat orang nah itu salah satu cita kita kami itu Pinter juga sih. Ya, nah. ya. Abis ini akan banyak lagi obrolan yang lebih seru ya. tentang traveling fotografi. Kita akan kembali lagi dengan Pak Harin setelah yang satu ini. Profesional, mau, mau dicetak besar, kita bisa pakai mirrorless pun. Ya. Jadi jadi nggak mesti DSLR. Ya harus. Eh, hey, Kem Toko sudah balik lagi nih. Kita masih membahas soal traveling fotografi dengan Pak Harin dan bareng gua Harlan. Ya. Pak. Tadi kita udah ngebahas soal banyak sekali. Nah, pasti nih pada penasaran kalau traveling tuh bawa kamera apa sih, Pak Halim? Oke, jadi traveling tuh saya biasa selalu bawa dua jenis kamera. Dua jenis? Oke. Ya, jenis yang pertama yang sekarang saya lagi gunakan tuh mirrorless namanya. Mirrorless? Ya, mirrorless. Jadi biasanya tuh landscape-landscape yang saya lihat ingin saya cetak sangat besar. Sangat oh, oke. Okay. Nah, lalu kalau lagi... kota kecil atau jalan-jalan kecilnya saya biasa gunakan kamera kompak. Oh gitu. Uh, ya. Ya. Jadi ini kalau yang apa namanya lagi landscape serius banget. Yang pengen dicetak gede ini ya. pakai Sony A7R. Ini yang Mark Mark One ya. Ya Mark Oh Mark Oke. Okay. Ini berapa megapiksel? Itu 42. 42 oh, cukup, cocok cocok ya. deh. Cukup ya kalau kita bikin jadikan sebesar uh, dinding rumah. <laughs> billboard. Ya, ini ya, Sarsi ya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau yang kecil itu? Yang kecil ini. Ya, ini saya biasanya untuk lagi motret orang. Jadi oh. sehingga saya gampang untuk masuk-masuk ke jalan-jalan kecil. Tidak terintimidasi dengan kamera besar. Betul. Saya gampang kantongin. Ya, ya. Ya. Jadi, kita lihat kayak kecil-kecil gini. Oh. Ini ya, ukuran kira-kira A3 ah, masih oke okay lah. Masih oke okay ya? Iya, nah, kondisi saya yang sangat ngomongin. Ya, oh. sekalian juga bisa. Bisa, bisa. Ah. Tapi, ya, gitu. Jaman sekarang ini harus punya loh untuk asistensi bahwa hmm. jadi supaya nggak kesannya nggak ngaku. Oh ini hmm. bisa pakai ini juga ya filter juga ya. Betul. Jadi kalau misalkan nanti uh, lagi foto landscape suka suka kan pakai filter Betul, juga ya. Betul. Oh ternyata kompak ini juga bisa ya. Kamera pasti butuh teman yaitu Betul. lensa. Betul. Nah lensanya ini yang sering dipakai itu yang mana ya? Uh, saya biasanya rentan dari 16 mm sampai 400 mm. Oke. Telenya sampai 400. Sampai 400. Tuh. Dan semuanya itu auto, auto fokus. Oke, okay, yang white-nya ini ya. Ayah. Jadi itu kalau kalau dilihat ini adalah lensa 1635 f 28. Jadi kalau kondisi gelap masih aman masih ya. Oke, okay. paling sering pakai yang ini, mas. Paling sering saya pakai ini. Oke, okay. berarti ada lensa ada berapa pak? Ya, misalnya saya bawa traveling hmm. biasanya tiga. Tiga. Ya, ya. 1635, hmm. 2470, 2470, sama 100 400. 100-400 itu F-nya 4? F-4 Oke okay. Nah kalau ini Kenapa milihnya compact-nya itu yang ini? Kadang-kadang kamera 
gini di dalam tuh banyak fitur fiturnya Oke. Okay. Yang nah, fitur fitur itu akan sangat memudahkan kita. Hmm. Jadi dalamnya tuh ada digital filternya. Udah ada digital filter. Uh, jadi saya bisa main slow speed. Mudah saya kan nongin. Oh, kamu nih kado untuk penting kalau traveling <laughs> karena kondisinya berubah-ubah ya dinamis sekali kita hmm. perlu punya kayak gini jadi pada saat kesulitan pun kita tidak akan kehilangan momen Betul. dengan belum buka tas dulu ini pasang Betul. pakai ini lebih gampang ya oke okay, oke okay, oke okay. wah seru banget nih nah kalau misalkan ada yang baru memulai nih pak ya ada teman-teman kian tokos yang baru mulai travel foto tapi budgetnya mungkin belum se, se belum sanggup sanggup lah untuk beli hmm. seperti ini kita bisa mulai dari mana tuh pak mulai dengan kamera kamera seperti ini Ini cukup ya? Iya, ini sudah range uh, 2470 oh, Lensa ya? all round All round, okay. Yang hybrid, istilahnya semua dia bisa lakukan Iya ya, nah, nah, Jadi bisa dimulai dengan kamera compact Oke, okay. nah kamera compact itu rata-rata harganya mulai dari sekitar 5 ada ya? 4 pun, pun ada ya, oh, ada ya. ya. Ya, ini pun serinya pun udah banyak, so, ini lumayan seri yang agak terbaru Yang di bawah-bawahnya juga masih layak untuk Betul, iya. betul, betul, betul. Hmm, oke, oke, wah seru banget nih, ya, Pak. Jadi ternyata kita uh, kalau mau yang uh, apa namanya yang profesional, mau mau dicetak besar, kita bisa pakai mirrorless pun. Hmm. Jadi, jadi nggak nggak mesti DSLR. Harus. Gak harus. Gak mesti ya. Mirrorless nah. juga sekarang udah udah full frame, udah hmm. megapiksel, udah tinggi. Jadi udah bisa. Dan satu lagi adalah yang compact untuk segala situasi. Betul. Oke, sekarang kita mau lihat nih, Pak. Instagram, saya mau lihat uh, foto-fotonya Pak Harlim nih. Uh, Pak Harlim tuh banyak, kalau saya perhatikan suka juga foto black and white ya. Betul. Kenapa sih Pak? Lebih yes. simpel aja. Jadi saat kalau black and white itu kita tidak di, tidak ingin dipengaruhi oleh waktu. Waktu? Iya. Oh, Jadi kalau itu? foto warna kita bisa tahu ini pagi, ini siang, ini sore. Oh iya betul betul. Betul ya. Karena kalau foto black and white waktu itu hilang. Wah ini keren banget nih pak ini foto ini ini foto uh, judulnya ya lenticular cloud over Mount Fuji oh yeah. ini yang tadi diceritain ya Betul. ini jamnya jam berapa pak? Jadi gini kalau di foto travel untuk landscape kayak gini saya tidak menentukan jamnya oh ya, karena gini uh, targetnya jadi waktu itu ini klien ingin buat kalender khusus 12 bulan itu Fuji semua. Oh, ya. <laughs> ya. Berarti harus ada 12 jenis foto dong? Betul Nah Jadi gimana tuh ngatur angle ya? Harus berlingin semua oh, Dalam waktu? Uh, satu minggu Satu minggu, minggu. berarti uh. paling gak sehari tuh dapat minimal dua ya? Betul Oke, okay. yang Fuji ada lagi pak? Atau itu aja? Itu aja yang nah, saya ya. ini, nah. Yang ini nih pak, ini black and white tapi saya ngerasakan sendunya tuh ada sekali ini uh, Ini di mana pak? itu di Yosemite Yosemite masih di Jepang ya? Uh, di uh, Amrik Amerika. oh di Amrik, oh, namanya aja kayak <laughs> kelihatan <laughs> namanya terbatas sih Yosemite di Amerika ya pada suatu hari kelak kita mungkin sudah tidak perlu lagi motret aduh puisi nih, saya udah mulai sedih nih cukup bawa imajinasi saja apa saja objek kita kendaki nuansa yang kita kendaki lalu software 3D render maka akan sangat sempurna foto gagal itu kadang memang asik nah ini emang tempatnya tuh terbuka gitu terus terbuka di... oh, nah. gitu. ini pada saat apa nih? kok kayak kayak lagi uh, lagi badai juga badai. lagi badai juga badai juga jadi ini sebenarnya ya? uh, jadi sebagai catatan pribadi ya itu sebetulnya ya hmm. kadang-kadang orang bertanya ngapain sih foto di kondisi badai hmm. kayak tadi ya. ngamut katanya <laughs> <laughs> ya nggak jadi Oh, tujuan kita uh, motret kita ya. sudah tidak akan mikir betul. karena kalau kita pikir software ada kok ya betul ya software uh, render itu sekarang banyak itu mungkin apa sih ya ya yang gambar gunungnya ada ya buat apa travel betul betul ya jadi kalau kita sudah travel kita harus punya satu niat hmm. saya pergi adalah untuk motret apapun kondisinya saya motret jadi dengan bicara mood jadi Kalau Pak Harlim ini bukan hanya soal teknis, trip, tips, and trick, tapi juga filosofinya kita dapat, kita gali lagi ya. Tapi setelah yang satu ini, liburan itu adalah.
keluarga. Kalau saya, ya, saya enggak. Kalau traveling, lain-lain itu saya saya pribadi dan teman-teman. Iya. Hei, yeah, balik lagi di Camp Talks para teman-teman Camp Talkers bareng gua Arlan dan Pak Harlim. Nih, khusus nih mulai dari episode sama Pak Harlim nih ada yang baru di Camp Talks nih. Oke. Okay. Kita ada pop quiz. Wow. <laughs> wow, seru banget. Wow, oh, saya juga nggak tahu di apa nih ya. Mari kita lihat nih. Yuk kita mulai. Seandainya ada tiket promo ke Bali PP cuma 150.000, tapi banyak tahun depan. A, ambil dong kapan lagi? B. Kelamaan. Mending mahal dikit, tapi langsung berangkat. Saya sih mending kelamaan lah. Mending langsung berangkat, kayak orang susah. Kalau saya akan ambil dulu. Ambil dulu ya? Iya. Ya, saya akan ambil dulu. Terus, kalau misalkan nggak jadi, kasih orang. Si teman saya. <laughs> Pertanyaan berikutnya. Kalau lagi traveling, senangnya makan di mana? A. Warteg. Murah meriah dan banyak ditemui. B. Restoran mahal, tak jarang. C. Makanan khas daerah yang dikunjungi. Hmm. Saya tahu jawaban bapak nih pasti. Iya. <laughs> Kalau traveler tuh biasanya pilihnya yang terakhir tuh. Betul. Yang terakhir ini. Khas, khas ya. di daerah ya, tersebut. Itu. Jadi ngapain kita makan tapi di Jakarta ada? Betul. Kalau ya. makan warteg. Ya, ya kalau juga ada, ya, ya, juga ada. Ya, tapi ya. kalau lagi bokeh sih ya sikat iya, aja. Sikat aja. Ya. Itu udah hari terakhir tuh, kan udah <laughs> tipis <laughs> tuh. <laughs> Oke, kita lihat lagi nih yang berikutnya. Ya, ya. Pertanyaan berikutnya. Apa ibu kota dari daerah Maluku? Benar atau salah? Poso. Oh, aduh, geografi saya agak kurang. Salah. Menurut saya ngikut salah. <laughs> Karena yang benar enak ikut. ikut ya. <laughs> bener yang benar apa? Malu Ambon kayaknya. Iya ya. Jawaban benar. Ambon. Benar, benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Benar, benar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Makanan khas daerah Sumatera Utara. A. Lapet. B. Papeda. Sumatera Utara di mana ya? Medan. Oh Medan. Saya pilih Papeda. Kalau Papeda sih ingat saya tuh daerah timur Indonesia Timur, Indonesia Papua. Oh gitu. Di kita lihat benar tuh nggak ya? Jadi saya akan jawab A. Apa? Kaya sih benar lah ya. Jawaban benar. Oh benar yang mana nih? Lapat. Oh, lapar, coba, 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 coba. Masih ada gak? Seru juga dia, lumayan yang Iya, lumayan, ini betul uh, Saya biasanya ke mall terus sih Biasanya kadang-kadang saya udah lupa, jadi inget Jadi saya ingetnya ke Papeda, itu dari Indonesia Timur Oh iya, ini Sumatera Utara Oke, ada lagi gak ini? Pertanyaan berikutnya Oke. Minuman khas orang Manado A. Kopi Sibu-Sibu Kopi Sibu-Sibu B. Es Kacang Merah Oh, kopi sibuk sibuk saya nggak tahu. Iya, saya juga kurang kurang ingat waktu itu saya kalau menado saya cuma ingatnya pisang goreng pakai sambal. Oke, okay. ya, kita jawab bareng bareng hitungan ketiga ya. Iya, satu dua tiga. Es kacang merah. Ya. <laughs> bener kan nih? Ya, kayaknya sih bener kita. Jawaban benar. B. B. Es kacang merah. B. Wow. Ah. Gila, 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 gila. Lumayan nih, es kacang merah tadi ya Siapa yang akan kamu ajak untuk berlibur? A. Keluarga B. Selingkuhan C. Sahabat A. Keluarga, B. Selingkuhan C. Sahabat Coba nanti teman tiga dulu ya Itu okay. tiga ya Satu, Satu dua, dua, tiga, tiga. A. Keluarga A. Keluarga, sama Alasannya kenapa Pak? Liburan itu Ah, untuk keluarga. Kalau saya, ya, saya enggak. Kalau traveling, lain-lain itu saya, saya pribadi dan teman-teman. Iya. Ya, kalau traveling, saya, ya, kalau liburan, saya pasti dengan keluarga. Bapak keluarga udah berapa anggotanya tuh? Uh, saya anak dua. Anak dua? Isi satu. 
Cucu belum ada ya? Uh, cucu belum. Berarti belum. berempat kalau traveling yeah. ya? Oke, okay, kalau saya bertiga, anak saya baru satu. Yeah. Wah, serunya adalah ya. Ada lagi dong. Jarak antara hotel dan tempat wisata yang akan kita kunjungi sekitar 2 km. Oke. Okay. Bagaimanakah kamu mencapai lokasi tersebut? A. Jalan kaki dong. B. Naik angkutan umum kalau ada. C. Sewa mobil plus supir agar tidak nyata. Oke, okay, ada A, jalan kaki dong, B, angkutan umum kalau ada, C, sewa mobil. Okay. Kalau mau gampangnya sih, sewa mobil ya. Tapi, dua, dua, ya. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. A. Woi, sama lagi. Toh. Alasan okay. traveling, apa? pasti orang traveling. Orang traveling harusnya tuh. Biasanya begitu gitu aja. Ya. Pasti cuma dua kilo. Dua kilo. Ah. Itu cuma, keringannya cuma satu. Iya, iya. Ya. Ya. Kalau dua kilo, keringannya ya kuatnya. Satu. Iya, iya, iya. Tapi kalau udah 10 kilo, ya itu baru iya. banyak. <laughs> Alasannya apa, Pak? Kalau dalam perjalanan 2 km ini, kita akan, mendekat, akan melihat banyak hal baru. Oke. Okay. Ya, akan melihat banyak hal baru. Lebih aware sama sekitar. Betul. Tapi kalau saya mau mobil, pasti si duduk, gadget, duduk, apa, gadget, atau juga sampai. Ya, ya. sampai apa akhirnya. Apa itu 2 kilo? Yang itu jadi bukan traveling gitu. Iya. Itu liburan. Liburan ya. biasa ya. ya. Kecuali kalau Betul. Masih kecil gitu ya, biar nyaman. Oh, hujan. Oke, oke, oke. Masih ada lagi nggak ada pertanyaannya? Pertanyaan terakhir. Ah, iya. Pilih menginap di mana? A. Hotel mewah. B. Losmen biasa saja. C. Rumah penduduk. Hotel mewah, Losmen, rumah penduduk. Satu, dua, tiga. B. Oh mikir masih mikir. Saya mikir. Uh, kondisional. Kondisional. Oke. Okay. Ini saya akan sebut sangat kondisional. Kondisional. Tapi kalau uh, bicara pemerataan ekonomi, saya akan milih C. C. Rumah penduduk. Rumah penduduk. Supaya mereka juga dapat. Betul. Tapi itu butuh satu proses. Ya. Ya butuh satu proses untuk bisa sampai uh, mencapai homestay homestay seperti kayak luar negeri ya. ya. MB itu tercapai ya. Wah seru juga ini ya segmen pop quiz ini ya uh, kita tebak-tebakan seru tapi dapat sekali wawasannya jadi teman-teman kentok juga share langsung dapat nih ternyata kita kenapa kita lebih memilih rumah penduduk kalau betul. misalkan ada kenapa kita lebih harusnya sebagai traveling photographer lebih memilih jalan kaki betul. dan banyak lainnya. Oke, okay, kita akan kembali dengan segmen yang gak kalah lebih seru setelah yang satu ini. Beda, beda. Akhirnya lama orang akan bilang, udah lu masa pergi itu bohong fotonya. Iya, bumerang ya. Bumerang. Sama kayak makanan tuh, kalau lagi di... Ken Talkers, baik lagi di acara yang paling seru tentang fotografi bareng gua Arlan dan Pak Arlin. Pak tadi cerita soal pop quiz tadi ya. Yeah. Nah sekarang kita balik sedikit soal teknis. Oke. Okay, ya, yeah. jadi, nah biasa setelah foto, itu kan foto itu tidak langsung berarti jadi ya berarti betul. ada proses lagi biasanya proses produksinya itu mungkin ada editing betul. Nah, bapak itu gimana sih proses editingnya kita ingin katakan apakah itu foto yang sangat sempurna di dalam alam sediakan ya. dari alam atau apa sediakan 10 tahun mungkin cuma dapat satu dua foto oh gitu ya, nah. tapi pasti kita harus melakukan namanya enhancing enhancing itu adalah kita memperkaya lah, oke. Okay. Ya, nah, biasanya saya hanya sekitar olah raw aja. Jadi oh. software software dari kamera saya, yang nah, saya gunakan Sony, namanya Sony Imaging Edge. Yeah. Ya, saya hanya mengolah sekitar itu. Hmm. Tidak menambah atau mengurangi elemen yang ada. Okay. Hanya bisa bisa kontrasnya saya adjust sedikit, okay. terang gelapnya saya adjust sedikit, yang miring miringnya saya benerin sedikit, udah. Hanya okay. itu yang saya editing. Yeah. Ya. Jadi kalau over editing juga nggak kurang ya? Uh, bukan nggak kurang, keperluannya. Keperluannya. Ya, nah, jadi di dalam fotografi ini saya tidak anti editing. apa orang editing, orang nempel. Sebenarnya tujuan foto ini kemana? Ya, bebas-bebas saja. Ya, bebas saja. Tujuan ini kemana? Hmm. Kalau saya lagi travel ingin menceritakan ke Indonesia, kalau saya melakukan editing yang berlebih, 
akhirnya jadi bumerang. Oh iya. Yeah. Ya orang lihat ini foto, wah. Itu Pas datang, ya. ya. Ah, beda. Ya, akhirnya lama-lama orang akan bilang udah lo makan pergi itu bohong fotonya iya, bumerang ya bumerang sama kayak makanan tuh kalau ngeliat di menu wih lejat nih kayaknya bude bude pas datang kita kuat wah ya nggak iya, bude betul 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 ya. akhirnya itu yang akan munculkan pesan negatif ya ngomong-ngomong foto-foto nih hmm. foto-foto yang uh, pak Hadam hasilkan hmm. uh, lokasi favorit nih internasional ya Uh, lokal yang favorit yang mana? Ya. Daerah misalnya daerah mana? Jadi siapa tahu teman-teman kian tokos jadi pengen ke sana. Oke, okay, jadi kalau untuk luar negeri saya masih pilih Iceland terbaik. Oh, ya, gitu. nah. Kalau eksotik saya memilih Ladakh. Ladakh itu dekat India paling ujung Himalaya paling ujung. Alasannya oh, kenapa? Eksotik. Jadi hmm. sangat gersang. Ya di situ kita traveling kita jadi belajar hmm. bahwa kenapa? Kita tuh tidak boleh males kalau ini hidup di negara yang subur ini. Hmm. Ya di sana tuh nggak ada air. Oh gitu. Karena dataran tinggi 3.000 4.000 meter dataran tinggi itu tidak ada air. Mereka hanya bisa nunggu nanam itu setahun. Itu harus nunggu salju cair munculnya air baru tanaman bisa hidup. Oh. Kalau satu hari mereka telat tahun ini. Mereka nggak makan. Hmm. Saat ini nggak makan, supaya bisa makan apa? Jadi kuli panggul batu. Oh gitu ya. Ya jadi situ saya bilang wah itu bagus banget. Menarik ya. sekali ya. Menarik sekali. Jadi bukan hanya pemandangan, kita bisa melihat kehidupan Hidupan orang. Iya. Ya. Bahkan itu pun bisa diabadikan juga. Betul. Ya. Oh, menarik sekali ya. ya. Uh, pasti teman-teman kita tahu sih pengen nanya nih, mau pengen belajar belajar kayak biar bisa kayak Pak Harim itu gimana sih? Karena apakah membuka workshop? Ya, saya sebenarnya uh, secara pribadi lebih banyak mengajar private. Private? Ya, jadi traveling sampai belajar motret. Jadi di situ saya akan mengajar, oh ya, motret ini kira-kira kita harus seperti ini. Hmm. Ya, nggak bukan cuma datang, pasang tripod atau kemungkinan jalan, berbebek-bebek. Ya. Proses belajar private-nya itu gimana? Jadi ngobongin Bapak, terus uh. datang, uh, datang ke rumah, kalau Terus ya, dulu kan gitu datang ke rumah kita private. Iya. Apa ini traveling bareng-bareng? Tra- ada yang traveling bareng, ada yang hanya kalau yang belajar cuma belajar ingin belajar teknik ya di Jakarta aja biasanya. Hmm. Tapi kalau ingin memperdalamnya biasanya kan kita traveling atau open trip yang kebetulan saya sebagai mentornya. Itu biasanya berapa peserta ya? Kalau untuk yang private itu saya cuma batasin, nggak saya nggak mau banyak. Ayuh. Ya jadi satu sampai empat orang maksimal. Oh. empat orang maksimal ya, uh-huh. oh, jadi lebih ya, lebih, lebih uh, uh, fokus ya, lebih fokus. Iya, iya, iya. Ya, nah. Tapi iya. kalau open trip maksimal 8 Oh, open trip itu gimana? Uh, jadi misalnya kita bikin nih kayak minggu ini kita ke yeah. Labuan Bajo, yeah. misalnya, ya, nah. itu misalnya 8 orang, hmm. ya, nah. hanya bisa terima peserta 8 Setelah itu tutup. Itu kalau boleh tahu ya, kalau Pak, kalau misalkan saya pengen ikutan tuh, saya harus nyiapin uh-huh. uh, budget berapa sih? kira aja range untuk ikutan yang open trip ya ya rata-rata sekitar 2,5 2, itu 2, udah dapat semua 5 sampai 3,5 itu dapat apa aja pak selain ya, ketemu ya biasanya ketemu di lapangan oh ketemu di sana ah, di ah, ketemu di lapangan ah, bajo lapangan bajo minat minat semua itu akomodasi semua sudah kemar Oh enak banget ya, cuma ya. bayar dua setengah sampai tiga setengah tapi udah dapat ilmu terus transportasi akomodasi Betul. udah ditanggung Betul. gitu ya kita ajak kita tampung hmm. oh itu belajar bikin tapi maksimal 8 orang iya maksimal 8 orang nah kalau yang private yang private saya maksimal 4 orang uh, biayanya mirip-mirip tergantung, tergantung sangat tergantung jadi keinginannya sampai di mana skillnya itu perbedaannya fotografi ini oke okay. ya nah. hmm. Nah, kalau misalkan teman-teman camp tokus nih pengen ikutan atau pengen hmm. tahu lagi atau pengen tanya-tanya hmm. sama Pak Har- bisa hubungi mungkin ke Instagram, Instagram saya. Apa tuh Instagram? Harlim. Oh, simpel ya. Simpel. Sesimpel eh. orangnya. Nah, sesimpel eh. orangnya. Eh, Harlim. Eh. Pak, ini enggak kerasa nih kita udah hampir satu jam, Pak ya. Eh. Ini okay. apa banyak sekali yang kita bahas dan bermanfaat sekali pastinya buat saya dan juga buat 
on Cam Talk sir, Cam Talkers nih. Uh, kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya nih ke Cam Talk, kamu tinggal kirim aja ke alamat yang ada di sini. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita ya. Gue apa? Seru gak nih kita ngobrol? Seru. Ya, ya. Travel lah selagi masih muda. Wah, uh, travel lah selagi masih muda. Saya masih oh, masih muda kan? Iya, saya, saya masih. Saya umur kan? Saya sampai sekarang masih 17 tahun. Oh gitu ya. <laughs> nah, ya, ya. Semangatnya 17 tahun, tapi umur aslinya berapa kalau berapa? Asli saya? Iya. Situ tepatnya berapa? Uh, 42. Okay. Wah, makasih. Oke, 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 sekali lagi. Kita akan kembali lagi bersama bintang tamu yang gak kalah seru dengan topik yang gak kalah seru juga. Jangan lupa nonton lagi Camp Talks. Okay. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi.